আমি আমার আইডিয়া মতো কাটলাম তারপরে আমি এই ভাস করলাম আমার এই ভিডিওটা অনেক বড় হইতে পারে তো সে ক্ষেত্রে আপনার যার যতটুক প্রয়োজন আপনি দেখেন সমস্যা নাই কোম্পানির সাথে মিলবে না আপনি ২৪ নাম্বার তার নেবেন পাবে শক্তিটা ভালো পাবে যত বড় ঢাল হোক এই ঢালটা বেয়ে উঠে যাবে হলি দিয়া চাপ ফে নেবেন যে চার নাম্বার পেস্টটা শুরু করলাম আমাদের এই যে কয়েলের ফিনিশিংটা আসছে আপনি যদি ঘুষ ঘাস করে রাখেন তাহলে এই কয়েল ঘুষেই থাকবে আর যদি আপনার ভিতরে ঘুষ না থাকে তাহলে আপনার কয়েলের ভিতরেও ঘুষ হবে না আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আমি ভিডিওটি দেখার আগে যে কয়টা কথা বলবো সেই কয়টা কথা যদি আপনি মানতে পারেন কিংবা পালন করতে পারেন সে বিষয়ে আমি বলবো আপনার একটি মোটর বছর কিংবা দুই বছরে একটি মোটর পড়বে না আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি চায়না যে মোটরগুলো আছে যে আর গোল্টের বলেন আর যেই মোটরগুলাই বলেন তো এই মোটরগুলো সাধারণত একটা মোটর যদি আপনি কিনে আনেন দেখা গেছে একদিন দুই দিন তিন দিনেও মোটরটা পুড়ে যায় তো আমি বুকে সাহস নিয়ে বা আমার কাজের অভিজ্ঞতা থেকে আপনাদের বলতে পারি আমি আজকে প্রায় দুই থেকে তিন বছর যে মোটর বাধাই করি সেই ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত আমার হাতে বাঁধা মোটর অ্যাট ফার্স্ট থেকে এ টু জেড লাস্ট পর্যন্ত কোনো সময় আমার একটা মোটর পড়ে নাই বা পোড়া কোনো ক্লেম আসে নাই আজও পর্যন্ত আমি প্রায় পাঁচ শতাধিকের উপরে মোটর বাঁধছি আমার এই হাতে তো আমি আপনাদের এখন যদি সলিউশন দেই এই সলিউশনটা শুনতে শুনতে দশ মিনিট পনেরো মিনিট লাগিয়ে দেব আমার আমার একটা মোটরে বারোটা কয়েল এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তো এই বারোটা কয়েলের প্রত্যেকটা কয়েল পেসাইতে পেসাইতে আমি সম্পূর্ণ বিষয়টা বলছি আপনি এই রকম ফিনিশিং যদি দিতে চান সেই কথাগুলো আমার কয়েল বাধার ভিতরে বলা আছে আপনি এই ঘেটিসগুলো কি কিসের মাধ্যমে তৈরি করে নেবেন আমার এই কয়েলগুলো বাধার মাধ্যমে সব কিছু বলা আছে এই তারটা কোন নিয়মে আপনি প্রবেশ করবেন ভিতরে স্লটের ভিতরে সেই নিয়মটা আমার এই তারগুলো পেছানের মাধ্যমে বলা আছে দ্বিতীয়ত কোন নিয়মে আপনি এই কয়েলের কানেকশনটা দিবেন সম্পূর্ণ এ টু জেড বলা আছে এই কাজের ভিতরে আপনার একটা সঠিক নিয়মে যদি মোটর বাধাই করতে পারেন তাহলে ওই মোটর ম্যাগনেট কোনো সময় ডাউন করতে পারবে না অরিজিনালভাবে যদি আপনি কয়েলটা বাঁধতে পারেন তাহলে ওই মোটরের ম্যাগনেটটা আপনার দুর্বল হবে না দুই চের পাঁচ বছরও তো আসুন আমরা এ টু জেড কাজটা দেখি এবং আমি মনে করি এই কাজটা শেখা চোখের দেখায় তো দেখবেন কিন্তু কথাগুলো যদি না শোনেন তাহলে আপনার মোটর বাঁধার কোনো লাইসেন্স যেটারে আমরা লাইসেন্স বলি ওই আপনি লাইসেন্সটা আর পাইলেন না কথাগুলো শোনা মানি আপনার একটা অভিজ্ঞতা এক্সট্রা অভিজ্ঞতা আসা তো আশা করি আমার কথাগুলো এ টু জেড শুনবেন ধন্যবাদ পুরো ভিডিওটা দেখার জন্য স্টার্ট করুন আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আমি মোটর বাঁধাইয়ের ক্ষেত্রে আপনাদের প্রথমেই কয়েকটা কথা বলে নেব কেননা এই কথাগুলো আপনাদের জানা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় আপনারা প্রথমত আমি যে এই ফাইবারগুলো ভরে নিছি এই ফাইবারগুলো কোন নিয়মে কাটবেন তো আপনি স্কেল দিয়েও কাটতে পারেন বা সহজ বাংলায় আইডিয়া করেও কাটতে পারেন সাধারণত আমি এই জায়গার থেকে একটা একটা স্লোডের ফাইবার বের করে নিলাম তো বের করার পরে আমাদের এই হাতে যে একটা ফাইবার আছে এই ফাইবারটা আমরা আইডিয়া করে এই জায়গায় ভাস করব 
তো তার জন্য আপনি প্রথম একটা ফাইবার কেটে নিতে পারেন এরকম মাপ দিয়া একটা ফাইবার আপনি কেটে নিতে পারেন তো আমি মাপ টাপ দিলাম না আমি আমার আইডিয়া মতো কাটলাম এখন এটার সাথে আমি একাত্র করলাম একটু উনিশ বিশ হবে তো আমি ওই জিনিসটা আবার পরে কেটে নেব তারপরে আমি এই ভাস করলাম আমার এই ভিডিওটা অনেক বড় হইতে পারে তো সেক্ষেত্রে আপনার যার যতটুক প্রয়োজন আপনি দেখেন সমস্যা নাই তো আমি কিভাবে এই ফাইবারটা ভাস করি সেই বিষয়টা আপনাদের একটু দেখাইনি আমি আমার চোখের আইডিয়ায় যে কয়টা ফাইবার ভাস করব সেই কয়টাই আমার ওই জায়গায় অ্যাডজাস্ট হবে তা আমি আমার এটা এখন সাইজ করে কাটতে নেব তো এইভাবে সাইজ করে কাটতে নেবেন তো আমি আগের যে কাগজটা এই আছে আর নতুন করে যেটা কাটলাম এটাকে ভরিয়া দেখাই দেখেন একদম ইজি কিন্তু বসে গেছে এইভাবে আপনারা ফাইবার মানে ফাইবারগুলো কাটতে স্লোরে ঢুকে নেবেন এক দ্বিতীয়ত আপনারা অনেকেই আমাকে ফোনে বলেন যে জলিল ভাই মোটর বাঁধছি কিন্তু গরম হয়ে যায় পুড়ে যায় দেখেন মোটর বাঁধেন গরম হয়ে যায় পুড়ে যায় সেই বিষয়ে আমি আপনাদের একটা ধারণা দেব এই ধারণা কোম্পানির সাথে মিলবে না আপনি চব্বিশ নাম্বার তার নেবেন কেননা সবাই পঁচিশ নাম্বার দিয়ে বাঁধে তো চব্বিশ নাম্বার যদি তার নেন আমি আপনার বলি কোম্পানির তার দেওয়া থাকে একুশটা তো একুশটা তার যেহেতু দেয় ওনরা কিন্তু পঁচিশ নাম্বার তার দিয়ে বাঁধে পঁচিশ নাম্বার তারটা একটু চিকন হয় তো ওই ক্ষেত্রে আমরা পঁচিশ নাম্বার দিয়ে বানলে এই মোটরে ভালো আর পি এম পায় না তো এই মোটরটা যদি আপনি চব্বিশ নাম্বার তার দিয়ে বাঁধেন তাহলে আপনার আর পি এমটা ভালো পাবে শক্তিটা ভালো পাবে যত বড় ঢাল হোক এই ঢালটা বেয়ে উঠে যাবে তো আমি এই জায়গায় তার নিলাম কয়টা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো তো আমরা এই আঠারোটা তার দিয়ে এই মোটরটা বাধাই করব এবং আমি এই তারটা শুরু করব কিভাবে এই যে দেখতে দেখতে আসেন একটা কাটা দাগ আছে প্রত্যেকটা মোটরেরই থাকে তো এই কাটা দাগের বামেরটা বামের স্লোরটা ধরবেন না ডাইনের স্লোরটা ধরবেন ডাইনের স্লোর ধরিয়া এক দুই তিন চার এই যে চার পাঁচ নাম্বার স্লোরে আমি এই তারের মাথাটা ঠিক এই মাথা এই এই দিকে রাখব আর এইভাবে তারটাকে নিয়ে যাব তো আমি গুনছি কি এক দুই তিন চার পাঁচ তো এই পাঁচ নাম্বার স্লোরে আমার এই তারটা ঢুকবে তারপরে আমি এই জায়গায় এক ইঞ্চি পরিমাণ তারটা বাড়তি রেখা এইভাবে আটকাই দেব এখন আমি এই জায়গার থেকে কাটা দাগ থেকে এক দুই তিন চার পাঁচ অতএব আমি আসছি কি ডাইনে এদিকটা ডাইন তো ডাইনে কিন্তু আমাদের কয়েল গড়বে না কয়েল গড়বে বামে তো আমি আপনাদের এই স্লোরটা যদি এমনে ঢুকোই নি তাহলে ডাইন হবে আর এমনে ঢুকে দিলে বাম হবে তো আমরা বামে কয়েলটা পেসাব যদি অ্যাকুরেটলি আপনি মোটর বাঁধাই শিখতে চান তো আমার এই নিয়মে মোটর বাঁধবেন যদি আপনার একটা মোটরে কোনো দিন আপনার লস আসে তো সেদিন বলবেন যে জলিল ভাই ভুল সাজেশন দিছে তো আজকের এই মোটর বাঁধাইটা এটু যে দেখবেন আশা করি 
मटर बाधाई कर ले आज के भिडियो जो बड़ो होक हमें ए टू जेड बुझाई देते चाहिए अपन ये मटर बाधाई कि भाव कर तो आसें जगह ढुके निल विषय आषय हलि ए जगह कयटा पेज देव हमारे जगह ये ढुकल ए जगह एक पेज हो गए ये धरते हो एक पेज एदि के घोर ना घोरार आगे एट एक पेज धरते हैं द्वित बारे आकटा क्ज आहेतु आप जगह जदि को सपोर्ट ना दी जगहटा जदि को सपोर्ट ना दी ये फाइवर बेके जाए और बेके गवश्य एक समस्या होते पारे। स्लोडर साथ लगे जाए तेल फायर करते बडी शर्ट होते से विषय आपकटा पदक्षेप नेब से पदक्षेप खूब ही कार्यकारी तो जैक आप फाइवर दिया हिट प्रूफ फाइवर दिया स्लोडे ढुकेसि एर एक पिस आपने नीबें नेारे ये भाज करबें ये भाज करबें भाज करारे हल्का एकटू सुपरगुलू हल्का एकटू सुपरगुलू ए जगह लगे देवें भाई हमें एक बारे अपनारे सल्यूशन दीते एक काज शिखते मानुषर मिनिमाम तीन मास समय लागे दुई मास समय लागे तीन मास समय लागे एक मानुषर काज और एक मानुषर द्वारे जाए शिखते तो ये काजटा अपनी शिखते हैं कि ये भिडियो हतो एक बार देखें ना दुई बार देखें ये एक दुई बार देखार मध्यमे ये काजटी आनी शिखब से क्षेत्र में एक भिडियो देखे ये काजटी शिखे नीते हैं तो अवश्य अपन एक धर्ज धरते हुए आप बहुत बसर मानुषर सी क्ज शिखे तरह क्ज करते आपनारा शिखबें मात्र ये भिडियो देखे तेल सपोर्टा क्यों ने गए जगह भरे दिल ए जगह भरल तो जो हमारे कयल पेजगुल्लो देवा जाए यह टन दे उठे तर फले फाइारगूल तार जो टनब तक क्योंकि फाइारे आघात लागे ना बडी शर्ट हार सम्भवना थकबे ना तो ठीक ओ भाव आकटा फाइार आपनारा तैरी इटर भरे एक ही भाव सुपरगुलू दिए अटके न तो हमें ये घिटिसा कौन समय लागई से विषयता अपन बुझे दीते आगे आ एक पेज दिए नहीं आगे एक पेज दीसी मुरा दिए ढुक निल गेटिसटे बढ़ब मानी दुई पेज आप टाइट देव जो दुई पेज देवर पर जो टाइट देव तक ये गेटिसटे बढ़ब और ये एक पास दिए तरह गेटिसटे बढ़ब तरपे मटर तो अपने हाथे धरे ये ठीक सब तारगुल हाथ मुठे नहीं ये टन देवें टन दे देखें ये तार एकदम मिसे ग तो ये हमें दुईटा पेज जेहेतु दीसी यह पेज देवें षाटा प्रत्येक कोर भरे षाटा पेज देवें हलि दिए अपने स्लोडर दिखे चेपे देते हैं जाते परवर्ती पेजटा दी तार जागे ना था विषय देखते हैं दोनों सैडे अपन ख्याल रखते हैं तार समान भाजे आसे कि ना जदि पाक पाक पड़े तेले क्यों रसर मत जेमन मेई पाक जाए अपने सब समय तारगुल यकम सरई रखबें ए रकम सरई रखबें ताते अपनर भर बसी एक भरट होना तो तीन नम्बर पेज 
দিতে আসছি আমরা তিন নম্বর পেস্টটা কিন্তু দিয়ে নিছি এখন যে পেস্টটা দেবো চার নম্বর পেস আমি কোনো তাড়াহুড়ো করব না এবং ভিডিওটা রানিংয়েও টানব না আমার এই ভিডিওটা যদি এক ঘন্টা না দেড় ঘন্টা দুই ঘন্টাও হয় তো আমি একদম রিয়েল এই ভিডিওটা করব তো চার নম্বর পেস আমরা শুরু করলাম আমার এই প্রত্যেকটা প্যাসের ভিতরে কিছু কথা থাকবে দেখেন এই তারটা কিন্তু এ একটা তার আউট হয়ে রয়েছে যদি আমি এইভাবে টানে নিই এই তারটা যদি বাইরেই থাকে পরবর্তী টানলেও তারটা যায় না তো আপনি এই হাতের আঙ্গুলি দিয়া এইভাবে মিস করে দিবেন এই দেখেন এটা কিন্তু জ্যাগ্যে রয়েছে তো এটা যদি আমরা হাতের আঙ্গুলি দিয়ে টান দিই মিশে দিই তাহলে মেশবে তাছাড়া মেশবে না এখন যদি আপনি সারা দিন টানেন তাও হবে না তাতেও যদি না যায় এভাবে হলি নেবেন হলির মাধ্যমে আপনি এভাবে চাপে দেবেন তো এবার কিন্তু আমার তারটা একদম মিশে গেছে তো চার নম্বর তারটা আমরা ওই প্যাসটা দিয়ে নিলাম এবার পাঁচ নাম্বার প্যাস পাঁচ নাম্বার পেজ দেওয়া হয়ে গেল হলি দিয়ে প্রত্যেকটা পেজ আপনি চাপে দেবেন আর একটা জিনিস দেখাই তারটা যদি এইভাবে পেশানো থাকে তো এই পেজটা আপনি সারাই নেবেন নাহলে কিন্তু আপনার স্লোডের ভিতরে জায়গা বেশি খেয়ে আলাইব পেজ সারাই নেবেন ছয় নাম্বার পেজ আমি শুরু করলাম ছয় নাম্বার পেস ক্লিয়ার সাত নাম্বার পেস দিলাম পেস সারাই নেবেন তো এই দেওয়া হয়ে গেল আমাদের সাত নাম্বার পেস বিষয়টা হলো এই তারটা আমাদের কই যাবে এই তারটা আমাদের এই বাম দিকে আসবে মধ্যে একটা স্লোড থুইয়া দুই নম্বর স্লোডে এই তারটা ঢুকবে তো আমি এই তারটা এই মাথা এই মাথা থেকে টান রাখলাম এইটাকে এইভাবে ডাবাই দেব যাতে জাস্ট একটা চুরির মতো হয় এই যে স্লোডটা আছে এই স্লোডটা যাতে ফাঁকা থাকে মধ্যের স্লোডটা যাতে ফাঁকা থাকে মধ্যে এক স্লোড থুইয়া পরের স্লোটে ভরলাম তার পরের স্লোটে আমরা এই তারটা ঢুকইয়া এইভাবে মিশিয়ে নেব তো এই আমাদের এক প্যাস হয়ে গেল এ আমাদের এক প্যাস হয়ে গেল এখন আমার এই প্রথম গেটিসটা এই সাইডে বসাই নেব তারপরে আমি আর একটা প্যাস দেব দুই নাম্বার প্যাস তো দুই নাম্বার প্যাসটা অর্ধেক আমি ভরিয়ে নিলাম তারপরে এই গেটিসটা এই জায়গায় দিয়ে দেব এখন আমি এই তারে টাইট করব তার টাইট হইল তো দ্বিতীয় নাম্বার আমাদের এই শেষ অতএব আমাদের এখন দুই প্যাস হয়ে গেছে এই হলো আমাদের দুই প্যাস তো তিন নাম্বার প্যাস আমি দিতে আসি শুরু করলাম তারটা প্যাসানের সময় অবশ্যই 
তার টাইট করবেন এবং হলি দিয়ে চাপিয়ে দেবেন তিন নম্বর পাস পেস আমাদের শেষ এখন আমরা চার নম্বর পেস দেব চার নম্বর পেস শুরু করলাম চার নম্বর পেস শেষ এখন আমরা পাঁচ নম্বর পেস দেব পাঁচ নম্বর পেস শুরু করলাম তো পাঁচ নম্বর পেস শেষ এখন আমি এই জায়গায় একটু হলি দিয়ে চাপিয়ে দিতে আসি যাতে আমাদের স্লোটা এক জায়গা এক জায়গার থেকে ভরে না যায় তো পাঁচ নম্বর পেস শেষ হইল আর দুইটা পেস এই জায়গায় দেব ছয় নম্বর পেস শুরু করলাম কয়েল বাঁধার ক্ষেত্রে আপনার শুধুমাত্র কয়েকটা দিক আপনার ঠিক রাখতে হবে আপনি এক টাইট ঠিক রাখবেন দ্বিতীয়ত একটা তার যাতে এলোমেলো হয়ে বাড়তি না থাকে তাইলে ওই তারটা লুজ হয়ে থাকবে ওইটা টাইট হবে না ছয় নম্বর পেস শেষ এখন আমি সাত নম্বর পেস দেব তার পাকা নিয়ে থাকলে অবশ্যই তারটা সারাই নেবেন আমি যে তারগুলো পেস দিতে আসি দেখেন এই তারটা কিন্তু কোনো জায়গায় দেওয়া পাকা নিয়ে নেই তো ছয় নম্বর এই সাত নম্বর পেস শেষ এখন আমরা সাত নম্বর পেস শেষ করলাম দ্বিতীয় কয়ালে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত তো সাত নম্বর পেস শেষ করার পরে আমরা এই কয়ালটা নিয়ে যাব এই যে এক স্লোট সারিয়ে দ্বিতীয় স্লোটে বারবারই একটা জিনিস আমি আপনাদের রিপ্লেস করে কেন বলি এই জিনিসটা আপনার বারবার শুনলে মুখস্থ হয়ে যাবে আমি এক স্লোট সারিয়ে দ্বিতীয় স্লোটে ঢুকে নিলাম দ্বিতীয় নাম্বার পেস দেব আমাদের তিন নম্বর কয়ালের দ্বিতীয় নাম্বার পেস দেব এক পেস শেষ হয়েছে এখন আমরা দ্বিতীয় নাম্বার পেসটা দিতে আসি দ্বিতীয় নাম্বার পেসের অর্ধেক হয়ে গেলে তারপর আমরা গেটিস্টে ঢুকাবো ঢুকানোর পরে এই সেট দিয়ে টান দিয়ে মিলিয়ে দেব এই সেট দিয়ে ঢুকে নিলাম এই আমাদের দুই পেস শেষ তিন নম্বর পেস আমরা শুরু করলাম ভিডিওর ভিতরে আমি মোটর বাধার কয়েকটা সিক্রেট আপনাদের বলে দেব এই সিক্রেটগুলো যদি আপনারা শুনে যান তো অবশ্যই আমাদের এই মোটরগুলো দুই তিন চার বছরে এই মোটরের সমস্যা দেবে না এবং আপনার কয়েল বাধায় যদি ঠিক না হয় আপনার ম্যাগনেট অল্প দিনে শেষ হয়ে যাবে তো সেই বিষয় আমি বেশ কিছু কথা বলবো এই ভিডিওর ভিতরে অবশ্যই কথাগুলো শুনে যাবেন তো চার নম্বর পেস আমি শুরু করলাম চার নম্বর পেস শেষ টাইট রাখবেন বেশি টাইট বেশি থাকতে হবে আর তারের পেঁয়াজ সারাই নেবেন পাঁচ নম্বর পেস শুরু করলাম তো পাঁচ নম্বর পেস শেষ হলি দিয়া 
চাপ ফে নেবেন যে কোয়ালটা দেখবেন মাজা মাসখান দিয়ে পেট জাগিয়ে রইছে এটা আপনি হলি দিয়ে চাপ ফে নেবেন তো আমাদের পাঁচটা পেজ শেষ হইল ছয় নম্বর পেজের জন্য আমি দেখেন এই পাক সারাই নিতে আসি তো আপনারাও পাক সারাই নেবেন ছয় নম্বর পেজ শুরু করলাম হাতে গ্লাভস পরে নেবেন আমি আপনাদের দেখানোর জন্য হয়তো একটা ভিডিওতে আমি অনেক কষ্ট করতেছি গ্লাভস গ্লাভস পরে নেই তো ছয় নম্বর প্যাস দেওয়া হয়ে গেছে এখন আমি আর একটু হলি দিয়ে চাপে নিই হলিটা দিয়ে চাপলে কি হয় হলিটা দিয়ে চাপলে কিন্তু আপনার কয়েলের ফিনিশিংটা ভালো হয় প্যাসটা সারাই নিলে কি হয় আপনার কয়েলের ফিনিশিংটা ভালো হয় তো আমি সাত নম্বর প্যাস শুরু করলাম তো এই আমাদের সাতটা প্যাস শেষ হয়ে গেল এখন আমাদের চার নম্বর কয়েলটা চার নম্বর কয়েলে আবারও একটা স্লোট ছাড়বো তারপরে তার পাশের লেয়ার থেকে আমরা তারটি নিলাম তো আমাদের এ জায়গায়ও চার নম্বর কয়েলে একটা প্যাস দেওয়া হয়ে গেল গেটিসগুলো বাইর করব তো দুইটা প্যাস হয়ে গেল এবারে আমরা তিন নম্বর প্যাস দেব তারের পেঁয়াজগুলো অবশ্যই সারাই নেবেন তিন নম্বর পেঁয়াজ দেওয়া শেষ আমাদের চার নম্বর পেঁয়াজ শেষ পাঁচ নম্বর পেঁয়াজ শুরু করলাম পাঁচ নম্বর পেস শেষ ছয় নম্বর পেস শুরু করলাম এই হলো আমাদের ছয় নম্বর পেস সরি ছয় নম্বর হয় নাই এখনও এই তারের মাথাও ওই পিষ্টে যাবে তারপর ছয় নম্বর ছয় নম্বর প্যাস এখানে শেষ লাস্ট আর একটা প্যাস আছে এটা দেওয়ার পরে আমাদের সাতটা প্যাস হবে এ আমাদের সাত নম্বর প্যাস শুরু করলাম সাত নম্বরের পাস পেস শেষ তো দেখেন আমাদের তার মাথায় কটটুক রইল এতটুক তার থাকবে এভাবে আমরা এই গেল আমাদের প্রথম লেয়ার এইভাবে আমরা তিনটা লেয়ার এই মোটরের ভিতরে 
পেস্ট দিয়ে নিতে হবে এই ধরনের ফিনিশিং যদি আপনি দিতে চান তো অবশ্যই আমাদের এই ভিডিওর সাথে পুরোপুরি দেখুন এবং গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা আছে তা শুনে যাবেন তো সেই কথাগুলো ইম্পর্টেন্ট আমি যে কোনো জায়গায় বলতে পারি হয়তো শেষেও বলতে পারি বা সামনেও বলতে পারি এখন আমাদের এই যে তারটা নিলাম দ্বিতীয় লেয়ারের তার এ জায়গায় আঠারোটা তার আছে এই তারটা আমরা শুরু কোন জায়গার থেকে করব আমরা শুরু করছিলাম এই জায়গার থেকে এই যে ছোট মাথার তারটা এই জায়গার থেকে শুরু করছিলাম নাকি তো এই প্রথম কয়েল যেটা আমরা দিছি এই কয়েলটা কেননা আমি এ জায়গায় কিন্তু প্রমাণ স্বরূপ গেটিস উডোয় নেই লাস্ট কয়েল যে বানছি গেটিসটা কিন্তু উডোয় নেই প্রথম কয়েল এই প্রথম কয়েলের সাথে আমরা এই যে বাম সাইডে এই তারটা ঢুকে নেব বাম সাইডে তারটা ঢুকানোর পরে এ জায়গায় আমরা ওই আগের মতোই এইটার মতোই ভাস করে দেব ঠিক এইটার মতো ভাস করে দেওয়ার পরে এটাও আমাদের এই বামে আসবে এটাও আমাদের এই বামে আসবে এখন আমরা এই গেটিসটা ছুটিয়া এই জায়গায় দিয়ে দিলাম তো এই জায়গায় একটা পেঁচ দেওয়ার পরে আমাদের এক পেঁচ হয়ে গেছে দ্বিতীয় নাম্বার পেঁচ শুরু করছি এই দ্বিতীয় নাম্বার পেঁচটা আপনার দ্বিতীয় নাম্বার পেঁচটা শুধু না এখন যে দ্বিতীয় লেয়ারটা আমি পেঁচাবো আর তিন নাম্বার লেয়ারটা যে পেঁচাবো এই দুইটা জিনিস আপনাদের কন্টিনিউ খেয়াল করে দেখতে হবে যে দ্বিতীয় তৃতীয় লেয়ারের কয়েলগুলো আমি কেমনে বাঁধি বা পেঁচাই তো এখন আমি এই ডি গেটিসটা বললাম দ্বিতীয় নাম্বার গেটিসটা তারপরে এই দ্বিতীয় প্যাস শেষ করব এ আমাদের দ্বিতীয় প্যাস তো দুই নম্বর পেস্টটা যেহেতু দেওয়া হয়ে গেছে এখন আমরা তিন নম্বর পেস্ট দেব দ্বিতীয় লেয়ারের কাজ চলতেছে দ্বিতীয় লেয়ারের কাজটি খুব গুরুত্বপূর্ণভাবে দেখবেন আমি চেষ্টা করতেছি আপনাদের আপনাদের শিখানোর জন্য তারপর যদি আপনারা আমার এত কষ্টের পরে এই কাজটা না শিখতে পারেন তাইলে আমার এই কাজের ব্যর্থতা আমি নিজেই হিসাব করে পাব না অবশ্যই মনোযোগ সহকারে দেখবেন তিন নম্বর প্যাস আমি দিয়ে নিছি এখন আমি তিন নম্বর প্যাসের পরে চার নম্বর প্যাসটা ঢুকোই নেব আমার এই কাজগুলো হয়তো বা আপনি মনে করতেছেন যে জলিল ভাই এই কাজের ভিতরে বুঝি পয়সা পায় না আমি ইউটিউব থেকে এখন পর্যন্ত কিছুই পাই নাই তো সে বিষয়টা আপনাদের অনেক ভিডিওতেই বলছি তো আমার কথা হলে ইউটিউব থেকে আমার পাওয়াটা বড় কথা না আর না পাওয়াটাও বড় কথা না বিশেষ করে যদি আমার এই কাজটা আমার মতো আরেকটা মানুষ শিখতে পারে তো হয়তো এই লোকটা কারো কাছে না বললেও নিজে নিজে বলতে পারবে যে আমি জলিল ভাইয়ের ভিডিও দেখে এই কাজটি শিখতে পারছি আর আমি মনে করব আমার এই কাজের যে একটা গুণগত মান এই মানটা আপনার ভিতরে রয়ে গেছে তো আমরা এখন চার নম্বর পেস দিলাম চার নম্বর পেস দেওয়া হয়ে গেছে চার নম্বর পেসটা দেওয়ার পরে আমি একটু হলি দিয়া চাপে নিই পাঁচ নাম্বার পেস্টটা শুরু করলাম আমার চ্যানেলে এই সর্বপ্রথম এত বড় ভিডিও আমি আপনাদের জন্য দিছি কেননা আগে মনে করতাম ইউটিউবে যেরকম ইচ্ছে সেরকম ভিডিও দিয়ে পাবলিককে বুঝিয়ে দিব আর এখন এখন আমার কথা হইল আমি ততক্ষণই বকর বকর করব যতক্ষণ আপনারা না বুঝতে পারবেন বুঝতে হবে বুঝবেন না কেন তো পাঁচ নাম্বার পেস 
আমি শুরু করলাম শেষ করলাম তো আমাদের এই প্রথম দ্বিতীয় লেয়ারের প্রথম কয়েলে পাঁচটা পেজ দেওয়া হয়ে গেছে এখন আমি ছয় নাম্বার পেজ দিতে আসি ছয় নাম্বার পেজ শুরু করলাম টাইট দিয়ে নি এই সাইড থেকেও হলি দিয়ে একটু চাপিয়ে দিলাম ছয় নাম্বার পেজ শেষ করলাম এখন আমাদের সাত নাম্বারের যে পেজটা আসবে সাত নাম্বারের পেজ দেব তার জন্য হলি দিয়ে আমাদের এই জায়গাটা করিয়ে নিতে হবে তারের ভিতরে কোনো পেজ থাকলে পেজটা অবশ্যই সারাই নেবেন জি সাত নাম্বারের পেজ শেষ করলাম তো ভিউয়ার্স এখন আমাদের এই জায়গায় কিন্তু একটা গেটিস ভরার সময় হয়ে গেছে গেটিস বলতে আমি এইটার বলি গেটিস আপনার এই জায়গায় এটা ভরার সময় হয়ে গেছে এখন আপনি আমারে বলতে পারেন যে জলিল ভাই আপনার হাতে তো এইটা আছে আমাদের কাছে তো এটা নাই আমরা যেটা বাধাই করব ওই জিনিসটা তো একদম পুড়ে গেছে তো আমরা কই পাব তো এই ব্যাপারে আপনাদের একটা পরামর্শ দেব আমি ফাইবার হিট প্রুফ ফাইবার এইভাবে ভাস করে নেবেন এইভাবে ভাস করবেন দুই পাস মানে দুই পিস করবেন দুই পাট করার পরে কয়ালটা হালকা একটু হলি দিয়ে জাতা দিয়ে নেবেন তারপরে এইটাকে এই জায়গায় ভরবেন এটাকে কথা বলল না এটাকে এই জায়গায় ঢুকাবেন নুস প্লাসের মাথা একবারে বরাবর এই জায়গায় আনবেন আস্তে আস্তে যাতা দেবেন তো দেখেন একটু কষা বাজে যদিও কিন্তু ঢুকবে তো দেখেন এই সাইডে এসে গেছে তো এই সাইডটা কিন্তু একটু বাজছে তো এই বাজাটু আমার এই ভিডিওতে কোনো তারা হুরা নাই আমি ফোর্সেও টানি নেই আর নিজেও তেমন একটা ইমোশনালি কাট সাট করি নেই আমার কথা হচ্ছে ভিডিওটা যত বড়ই হোক আমার ভিউয়ার্সরা বুঝুক এবং এবং শিখুক তো সেই জন্য আমি এই ভিডিওটা এত বড় করতেছি তো আমিও তেমন একটা তাড়াহুড়ো করতেছি না আমি রিল্যাক্সে এই মটরটা বানতেছি অকাজে একটা মুভি দেখে তো তিন ঘন্টা চার ঘন্টা আপনারা সময় খুয়ে গেলান তো এই ভিডিওটা আপনাদের একটা মুভি দেখার মতো হয়তো বা হইতে পারে বা আরও ছোট হইতে পারে তো সেই বিষয়ে আমি কোনো কাট ছাট করবো না যেইটা রিয়েল এইটাই আপনাদের দেখাইতেছি তো আমি এই জায়গায় কিন্তু এই এক স্লোট থুইয়া দ্বিতীয় স্লোটে বললাম এখন তার পরের স্লোটে আমরা এই পেঁয়াজ দিয়ে নিলাম তো এখন ওই বরাবরের মতোই এই গেটিসটা বাইর করিয়া এই জায়গায় দিলাম তারপরে আমরা দ্বিতীয় পেস শুরু করলাম দ্বিতীয় লেয়ারের দ্বিতীয় কয়েল এইটা মনে রাখবেন দ্বিতীয় লেয়ারের দ্বিতীয় কয়েল এই জায়গাটা এভাবে যাতে থাকে ওইভাবে আপনি ওই পরিমাণ রেখে লইবেন যাতে এই জায়গার থেকে একটা কয়েল কিন্তু ঢুকবে 
এই জায়গাটা আমাদের ওই পরিমাণ রাখতে হবে যাতে আর একটা কয়েল আমরা এই জায়গায় বসাইতে পারি যাই হোক আমি দ্বিতীয় প্যাস শেষ করলাম দ্বিতীয় পেস্টটা শেষ করলাম তিন নম্বর পেস দেব দ্বিতীয় লেয়ারের দ্বিতীয় কয়েলের তিন নম্বর পেস টাইট হবে আমি বারবার একটা কথা বলি যে টাইট হবে এই মোটরের কাজ আমি মিনিমাম পঞ্চাশ জন রে শিখেছি হাতে ধরিয়া পঞ্চাশ জন তো তিন নম্বর পেস শেষ হইল চার নম্বর পেস আমি শুরু করলাম যদি তারপরও আপনাদের কোনো ডাউট থাকে ফোন নাম্বার আছে ফোন নাম্বারে আপনারা কথা বললে আরও ইয়া নিতে পারবেন চার নম্বর পেস শেষ করলাম পাঁচ নম্বর পেস দেওয়ার জন্য আমি ভিতরটা খলি দিয়ে একটু ফাঁক করে নিলাম এখন পাঁচ নাম্বার পেস শুরু করলাম পাঁচ নাম্বার পেস শুরু করে টাইট দিয়ে নিলাম এই আমাদের পাঁচ নাম্বার পেস শেষ এখন আমরা ছয় নাম্বার পেস দেব তার আগে হলি দিয়ে একটু জায়গা বানাই নিলাম ছয় নাম্বার পেসটা আমি শুরু শুরু করলাম আমি বারবারই কিন্তু বলতেছি আপনারা খুব টাইট দিয়ে কয়েলটি পেঁচাবেন এবং দেখবেন যাতে ফাইবারের উপরে আপনাদের কোনো একটা তার না উঠে যায় স্লোডের সাথে না মিশে তো আমাদের ছয় নম্বর পেস্টটা মোটামুটিভাবে দেওয়া হয়ে গেছে এখন ভালো করে আমরা টাইট দিয়ে নিই হলো আমাদের ছয় নম্বর পেস সাত নম্বর পেস শুরু করার জন্য আমি একটু জায়গা বানাই নিলাম সাত নাম্বার পেস শুরু করলাম তো সাত নাম্বার পেস শেষ এখন আমি এই জায়গায় একটা গেটিস ভরিয়ে নেব তো গেটিসটা ভরার জন্য আমি এই তার মাথায় দিয়ে একটু টাক দিয়ে নিলাম যাতে এটা লুজ হয় আমরা গেটিসটা ভরতে পারি बस हमें ये गेटिसा भरे निल क्षेत्र आउगे गल तीन नम्बर कयल प्रथम पैस शुरू कर लगभग প্রথম পেস দেওয়ার পরে আমি এই গেটিসটা এই জায়গায় বসায় নিলাম বাকি গেটিসটাও এই জায়গায় বসায় নিলাম দুই নম্বর পেস দেওয়ার জন্য শুরু করলাম একটু টাইট দিয়ে নিলাম আপনারাও টাইট দিবেন হাতের টাইডে না হইলে আপনারা হলি দিয়ে চাপে দেবেন তো দুই নম্বর পেস দেওয়া শেষ তো দ্বিতীয় নাম্বার দ্বিতীয় নাম্বার পেসটা শেষ এখন আমরা তিন নম্বর পেস দেব তৃতীয় নাম্বার কয়েলের দ্বিতীয় লেয়ারের তৃতীয় নাম্বার কয়েল এবং তৃতীয় নাম্বার পেস এখন যে কয়েলগুলো আপনাকে বসাবেন এই কয়েলগুলো যদি আপনি টার্গেট মতো টাইট না দিতে পারেন পরবর্তী লেয়ারের যে কয়েলটা আপনি বসাবেন এই কয়েলটা কিন্তু আপনি বসাইতে পারবেন না কেননা এই জায়গায় আপনার টাইট দিতে হবে তো তিন নম্বর কয়েলের প্যাস দেওয়া আমাদের শেষ এখন আমি এই জায়গার থেকে একটু জায়গা করে নিলাম চার নম্বর কয়েলের তার প্যাসের তার ভরে নিতে পারি সহজে তো চার নম্বর কয়েল শুরু করলাম মানে চার নম্বর প্যাস শুরু করলাম 
চেন নাম্বার পেজ শুরু করে পরে আমাদের এই চারটি পেজ শেষ তারের পাকটা ছুটে নি যাতে তারগুলো পেছাইতে সুবিধা হয় তো পাঁচ নাম্বার পেজ এখন আমরা শুরু করতেছি পাঁচ নাম্বার পেজ শুরু করলাম এই পাঁচ নাম্বার পেজ শেষ ছয় নাম্বার পেজ দেওয়ার জন্য হলি দিয়া আমি জায়গাটা বড় করে নিলাম ছয় নাম্বার পেজ শুরু করতেছি তো ছয় নাম্বার পেজ শেষ এখন আমরা সাত নাম্বার পেজ দেব তার আগে হলি দিয়া আবার একটু জায়গা করে নিই এ আমাদের সাত নাম্বার পেজ শুরু করলাম তো ভিউয়ার্স আমাদের সাত নাম্বার পেজ এ জায়গায় শেষ তো যাই হোক এখানেও আমি গেটিসটা আগে ভরিয়ে নিই গেটিসগুলো যখন তখন যেইটা কমপ্লিট হবে গেটিসগুলো ভরিয়ে নেবে তো আমাদের তিন নম্বর কয়েল শেষ এখন আমরা চার নম্বর কয়েলটা বানবো দ্বিতীয় লেয়ারের চার নম্বর কয়েল এ আমাদের এক পেস তারটা আমরা ভাও মতো রাখকে লব গেটিস দুইটে বাইর করব এ মাথার গেটিসটে এ মাথায় দিয়ে দিলাম দ্বিতীয় পেস শুরু করলাম দ্বিতীয় ঘেটিসটেও দিয়ে নিলাম এখন আমরা এই জায়গায় টান দেব আমাদের এই জায়গাটা যাতে ঠিকভাবে থাকে তারটা একটু চাপাই দিলাম তো দুইটা পেস আমাদের শেষ এই তারটা যে পাকাই রয়েছে তারটা একটু পাক সারাই নেব তো তিন নাম্বার পেজ দিলাম তিন নাম্বার পেজ শুরু করলাম তিন নাম্বার পেজ শেষ এখন আমরা চার নাম্বার পেজ দেব চার নাম্বার পেজটা দেওয়ার আগে আমি হলি দিয়ে জায়গা বানাই নিলাম এই চার নাম্বার পেজ শুরু করলাম দ্বিতীয় লেয়ারটায় আপনার আর একটু কষ্ট হবে সেই বিষয়টা অবশ্য মনোযোগ সহকারে দেখবেন দ্বিতীয় লেয়ারের তৃতীয় লেয়ারের কাজটা তো আমার চার নাম্বার পেজ শেষ এবারে আমরা পাঁচ নাম্বারের পেজ দেব হলি দিয়া জায়গাটা আমি বড় করে নিলাম তো পাঁচ নাম্বার পেজ আমি শুরু করতেছি তো পাঁচ নাম্বার পেজ আমি শুরু করলাম হলি দিয়ে একটু চাপে নেবেন এ 
আমাদের পাঁচ নাম্বার পেজ শেষ ছয় নাম্বার পেজ শুরু করলাম তো সাত নাম্বার পেজ শুরু করলাম তো সাত নাম্বার পেজ আমাদের এই শেষ তো এখান থেকে আমরা কয়েলটা একটু ডাবাই নিচ্ছি যাতে ঘেটিসটে বললে সুন্দর মতো ঘেটিসটা ঢুকে যায় তো আমাদের এখন তিন নম্বরের যে কয়েলটা আছে তিন নম্বরের কয়েলটা আমরা বাদাই করব তো তিন নম্বরের লেয়ারের তার আমি এই নিলাম এই তিন নম্বর কয়েলটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এ জায়গায় দেখেন আমরা প্রথম যে কয়েলটা শুরু করছিলাম এই প্রথম কয়েল শুরু করার পরে আমরা পাশের কয়েল দিয়ে শুরু করছি এখন দ্বিতীয় লেয়ারের কয়েল থেকে আমরা বাম পাশ থেকে শুরু করব তো এই আমরা শুরু করলাম প্রথম তিন নম্বর কয়েলের প্রথম কয়েল তো এক প্যাস আমাদের দেওয়া হয়ে গেছে এখন যে চারটে কয়েল আমরা বাধাই করব এই তৃতীয় নাম্বার লেয়ারে এই তৃতীয় নাম্বার লেয়ারের যে চারটে কয়েল হবে এই কয়েল কটা আপনারা গুরুত্বপূর্ণভাবে দেখবেন তো আমি আশা করি এই কয়েল বাধা দেখলে আপনার আর কোনো কয়েল বাধাই দেখতে হবে না ইনশাল্লাহ এ টু জেড কাজটি দেখে যাবেন তো ঘেটিস দুইটা আমি ভরতেছি দ্বিতীয় প্যাস শুরু করলাম তিন নম্বর লেয়ারের প্রথম কয়েলের দ্বিতীয় প্যাস এই কয়েলটা কিন্তু দোনো সাইড দিয়েই চাপ দেওয়া যেমন এই এই একটা কয়েল দেওয়া এই একটা কয়েল আগে তো খালি সোলোরে প্যাস হয়ে গেছি কষ্ট হয় না তো এখন আমরা যে কয়েলটা যেই লেয়ারটা পেসাবো এ দোনো সাইডে কিন্তু তার একটু কষ্ট হবে তো সেই ক্ষেত্রে এই কয়েলটা কিভাবে আপনাদের পেসাইতে হবে সেই জিনিসটা কিন্তু অবশ্যই প্র্যাকটিস থাকতে হবে বা এই আমি যেইভাবে করতেছি ঠিক এইভাবে আপনাদের করতে হবে এক হইলে আপনাদের টাইট দিতে হবে যদি প্রথমত কয়েলগুলো আপনি একটা একটা টান দিয়ে থাকেন তাহলে টান কি বুঝেন আমি এই যে টানগুলো দিতে আসি এই যে টান এইভাবে টান যদি একটা দিয়ে থাকেন তাই এই জায়গায় এসে আপনি দেবেন তিনবার তিনবার কেন দেবেন যাতে তারটা বেশি খেসে দুই সেটের জায়গাটা ক্লিয়ার হয়ে আসে তো আমি এই টান দেওয়ার পরেও এ জায়গায় হলি দিয়া চাপ দিয়ে দিলাম 
আমার মেইন কথা হইছে এই জায়গা ক্লিয়ার থাকতে হবে নাইলে আমার তার সাতটা পেজ ঢুকবে না তো তিন নাম্বার পেজ শুরু করলাম আমি বারবারই আপনাদেরকে বলতেছি যে তারগুলো টাইট দিবেন বেশি বেশি এবং খিসাবেন বেশি যাতে আপনার স্লোডের ভিতরে তারটা ফুলে না থাকে এই তিন নাম্বার পেজটা শেষ করলাম হলি দিয়ে আবারও চাপ দেব যাতে আমাদের জায়গাটা ক্লিয়ার হয় চার নাম্বার পেজটা শুরু করলাম এ মাথায় টান দিতে হবে প্লাস এই সাইড দিয়েও টান দিতে হবে চার নাম্বার পেস্টটা শেষ করলাম হলি দিয়া আবার চাপ দিয়ে নিলাম পাঁচ পাঁচ নাম্বার পেস্টটা শুরু করার জন্য তো পাঁচ নাম্বারের পেস্টটা শুরু করলাম তার প্রবেশ করার সময় অবশ্যই স্লোডে সাথে আসল লাগাবেন না আসল লাগালে আমাদের তারের যে একটা কভার আছে কভারটা উঠে যায় পাঁচ নাম্বার পেস্টটা শেষ এখন আবারও আমি হলি দিয়ে জায়গাটা ক্লিয়ার করে নিলাম ছয় নাম্বার পেস্টটা শুরু করার জন্য তো ছয় নাম্বার পেস আমি শুরু করলাম ছয় নম্বর পেজ শেষ এখন আমরা সাত নম্বর পেজ দেওয়ার জন্য আবার হলি দিয়ে জায়গাটা ক্লিয়ার করে নেব এই সেট দিয়েও হলিটে ভরব সাত নম্বর পেজ শুরু করলাম তো সাত নাম্বার পেজ শেষ করলাম এখন আমি এই জায়গায় একটা গেটেজ দিয়ে নেব তো আমাদের আর তিনটে কয়েল বাকি আছে তিনটে কয়েলের দ্বিতীয় কয়েলটা আমরা শুরু করলাম দ্বিতীয় কয়েলটার মানে হলো আমাদের তৃতীয় লেয়ারের দ্বিতীয় কয়েল আমরা এখন শুরু করতেছি তো আপনারা কিন্তু প্রথম কয়েলটা এই যে তৃতীয় লেয়ারের প্রথম কয়েলটা যে দিলাম অবশ্য বুঝতে পারছেন যে আসলে কতটা কষ্টদায়ক এই কয়েলটা ভিতরে প্রবেশ করানো তো এ জায়গায় আমি ঘেটিসটা ঢুকে নিলাম তো দ্বিতীয় নাম্বার কয়েলটা আমরা 
দ্বিতীয় প্যাস শুরু করলাম কাজ শিখানো হলো আমার সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য আপনাদের কিন্তু ভিডিওর মাঝে আমি কোনো সময় কোনো জায়গায় বলি নাই যে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন বা লাইক দিন আপনার যদি প্রয়োজন হয় তবে আপনি সাবস্ক্রাইব করতে পারেন লাইক দিতে দুই নাম্বার প্যাস শেষ হলি দিয়ে প্রত্যেকটা প্যাস দেওয়ার সময় হলি দিয়ে জায়গাটা ক্লিয়ার করে রাখবেন যাতে আপনার কয়েলগুলো বসাতে সুবিধা হয় তিন নাম্বার প্যাস আমি শুরু করলাম তো তিন নাম্বার প্যাস আমার এ জায়গায় শেষ এবারে আমি চার নাম্বার প্যাস শুরু করলাম তো চার নাম্বার প্যাসটাও আমার শেষ পাঁচ নাম্বার প্যাস শুরু করলাম পাঁচ নাম্বার প্যাস শেষ এখন আমরা হলি দিয়ে আবারও জায়গাটা ক্লিয়ার করব ছয় নম্বর প্যাস শুরু করলাম এই আমাদের ছয় নম্বর প্যাস শেষ সাত নাম্বার প্যাস শুরু করলাম লাস্ট মুহূর্তে এই কাজটি আপনারা খুব গুরুত্বপূর্ণ সহকারে দেখুন এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ চলবে এবং লাস্টে কথাগুলো আপনারা অবশ্যই শুনবেন তো সাত নাম্বার প্যাস আমাদের শেষ এখন আমরা বাকি গেট গেটিস্টে বসাই নেব তো বাকি গেটিস্টেও আমরা বসাই নিছি আমাদের আরও দুইটা কয়েল আছে এই দুইটা কয়েলের পরে আমরা কোন জায়গায় কোন তারটা কানেকশন হবে সেই বিষয়টা কিন্তু অবশ্যই জেনে যাবেন একদম সঠিক নিয়মে কানেকশন শিখবেন আজকের এই ভিডিওতে তো আমি আগেও বলছিলাম যে মাঝখানে একটা স্লোট রেখে তারপর আমরা প্রত্যেকটা লেয়ারের কয়েলের তারগুলো বাধাই করি তো এ জায়গায়ও কিন্তু এই মাঝে একটা স্লোট থেকে যায় এইটাই আমরা বাম সাইডে ভরি তারপরের স্লোটে পেস্টটা আনি তো দেখেন আমি এর মধ্যে এক স্লোট রাখছি 
আমি প্রত্যেকটা কয়েল পেশানের ক্ষেত্রে আপনাদের কিন্তু এই বিষয়টা বলে যাচ্ছি তো এখন আমি গেটিস্টে আবারও এই জায়গায় ভরিয়ে নিই গেটিস্টে ভরণে কি একটা উপকারে আসে অবশ্য আপনারা বুঝতে পারছেন একটা পেজ দেওয়া হয়ে গেল এখন আমরা দ্বিতীয় পেজ দেব দ্বিতীয় পেস দিয়ে নিলাম এই আমাদের দ্বিতীয় পেস হয়ে গেছে এখন আমরা আবারও হলি দিয়া এই জায়গাটা করে নেব যাতে আমাদের তারটা ভিতরে সুন্দরভাবে বসে যায় দ্বিতীয় পেস এই তিন নম্বর পেস শুরু করলাম তিন নম্বর পেস এখানে শেষ করলাম হলি দিয়ে জায়গাটা আবারও চেপে নেব চার নম্বর পেস শুরু করলাম এখানে আমাদের চার নম্বর পেসটা শেষ করলাম আবারও হলি দিয়ে আমরা কয়েলটা চেপে নেব পাঁচ নম্বর পেস শুরু করলাম আমাদের পাঁচ নম্বর পেস শেষ হলি দিয়ে আবারও জায়গাটা ক্লিয়ার করলাম ছয় নম্বর পেস শুরু করলাম ছয় নম্বরের পেস্টটা শেষ এখন আমরা সাত নম্বর পেস্টটা দেব সাত নম্বর পেস্টটা শুরু করলাম সাত নম্বর পেস শেষ এবারে আমরা লাস্টের কয়েলটা শুরু করব দুই স্লোট থুইয়া আবারও লাস্টের কয়েল এ জায়গায় আমরা নিয়মিত যে গেটিস্টা পড়ছি এ জায়গায় আমরা গেটিস্টা দিয়ে নিলাম লাস্ট কয়েল আমাদের তিন নম্বর লেয়ারের মানে তৃতীয় লেয়ারের লাস্টের যে কয়েলটা বসবে সেই কয়েলটা এখন আমরা 
পেছাই নিতেছি তো আমরা দুই নম্বর কয়েল শুরু করলাম দ্বিতীয় গেটিস্টেও বসে নিলাম এ আমাদের দুইটা পেজ দেওয়া শেষ এখন হলি দিয়ে আমরা জায়গাটা বসাই নেব তারগুলো চাপিয়ে নেব তিন নম্বর পেজ শুরু করলাম তিন নম্বর পেজটা শেষ চার নম্বর পেজ শুরু করলাম একদম শেষ কয়েলটা পেঁচাইতে একটু কষ্টটা কম হয় সেই জন্য আমার আর বেশি কথা বলা লাগতেছে না তো চার নম্বর পেজ আমাদের দেওয়া হয়ে গেল পাঁচ নম্বর পেজ দিতেছি পাঁচ নম্বর পেজটা দেওয়া শেষ এখন আমরা ছয় নম্বর পেজ দেব ছয় নম্বর পেজ শুরু করতেছি ছয় নম্বর পেজ দেওয়া শেষ এবারে আমরা হলিটা দিয়ে আবারও জায়গা করে নিলাম সাত নম্বর পেজটা দেওয়ার জন্য সাত নম্বর পেজ শুরু করলাম তো এ পর্যায়ে আমাদের সাত নম্বর পেজ হয়ে গেল তো বিষয়টা হলো আমি গেটিস দুইটা আগে ঢুকে নিই তারপরে আপনাদের বিস্তারিত কিছু কথা বলবো কথাগুলো ভালোভাবে গুরুত্বপূর্ণভাবে শুনবেন শুনলে হয়তো আপনাদের কাজে আসবে এই কথাগুলো এখন আমি একটা কথা বলি আমাদের এই যে কয়েলের ফিনিশিংটা আসছে এই কয়েলের ফিনিশিংটা দেখবেন আর কোম্পানির কয়েলের ফিনিশিংটা দেখবেন আপনি দেখবেন যে কয়েলের মানে একটা সিস্টেম এই সিস্টেমটা আপনার রাখতে হবে আপনার নিজের সহায়তানে আপনার নিজের ক্ষমতায় আপনি যদি ঘুষ ঘাস করে রাখেন তাহলে এই কয়েল ঘুষেই থাকবে আর যদি আপনার ভিতরে ঘুষ না থাকে তাহলে আপনার কয়েলের ভিতরেও ঘুষ হবে না আমি হাতে কয়েলটা বেঁধে নিছি আপনাদের সামনেই তো এইভাবে যদি আপনিও বাঁধেন তাহলে আপনার কয়েলটাও ঠিক এইভাবে ফিনিশিং হবে
तो हमरा दीतियों घटिस्ते हो डुकाई नीति सी हमारे इस जगह आरक्टा आरो दूसरे घेटिस बाकी हैं से এখন গুরুত্বপূর্ণ কথা হইল এইগুলো আপনারা এই যে প্রথম লুপের মাথা তিনটা আমরা যে প্রথম কয়েল তিনটা শুরু করছি প্রথম লেয়ারের প্রথম কয়েল দ্বিতীয় লেয়ারের প্রথম কয়েল তৃতীয় লেয়ারের প্রথম কয়েলের তিনটা লেয়ারের তিনটা প্রথম মাথা আছে এই তিনটা মাথা দিয়ে আপনারা লুপের মাথা নেবেন আর বাকি এই সাইডের যে আপনার তিনটা মাথা আছে এই তিনটা মাথা আপনি খুব সুন্দর করে ঘষবেন সুন্দর করে ঘষার পরে আপনার নাইফ কিংবা নাইফ কাটার দিয়ে আপনি তারগুলো ভালো করে ঘষে নেবেন ঘষলে আপনার লাইনগুলো ভালো পাবে দ্বিতীয় কথা তারগুলো একটা প্লাস দিয়ে চেপে ধরবেন আর দ্বিতীয় প্লাসটা দিয়ে আপনারা মোড় দেবেন একটা নুস প্লাস দিয়ে চেপে ধরবেন আর একটা জাম প্লাস দিয়ে মোড়াই দেবেন যাতে খুব টাইট হয় আর টাইট হওয়ার মাধ্যমে আপনার যখন তারটা আপনি এভাবে ঘুষ করবেন তিনটা তার যখন ঘুষ করবেন তখন আপনার যাতে কোনো লুজ না থাকে আর ওই অবস্থায় আপনার ভালো তাতাল দিয়ে ঝালাই করতে হবে ভালো রং দিয়ে তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই পরবর্তী কাজগুলো শেখার জন্য আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন ভালো লাগলে আমার যে এই এত কষ্টের এই ভিডিও যদি ভালো লাগে বিন্দু পরিমাণ একটি লাইক দিবেন একটি শেয়ার করে দিবেন এটুকুই আপনাদের কাছে চাওয়া ইএসবি বাংলা চ্যানেলের সাথে থাকুন লাইক দিন শেয়ার করুন আর একটা কথা বলি যদি আপনাদের এই কানেকশনগুলো শিখতে হয় সে ক্ষেত্রে আমাদেরকে কমেন্টস বক্সে কমেন্টস করবেন দাদা আমরা কানেকশন শিখতে চাই সে ক্ষেত্রে আমি আবার পুনরায় আপনাদের কানেকশন করে দেখাবো ধন্যবাদ ইএসবি বাংলা চ্যানেলের সাথে থাকুন লাইক দিন শেয়ার করুন ধন্যবাদ